సంబరాల సంక్రాంతి వచ్చేసింది తెలుగు రాష్ట్రాల పండుగ శోభతో కలకల్లాడుతున్నాయి భోగి మంటల్లో చలి కాచుకున్న ప్రజలు సంక్రాంతి పర్వదినానికి మహదానందంగా జరుపుకుంటున్నారు కొత్త అల్లుళ్లతో పండుగ సందళ్లు తెలుగువారి లోగిళ్లలో తొణికిసలాడుతున్నాయి తెలుగు ప్రజలకు పండుగలు ఎన్నున్నా సంక్రాంతి శోభే వేరు తెలుగు ప్రజలు జరుపుకునే అతిపెద్ద పండుగ సంక్రాంతి ముఖ్యంగా కోస్తాంధ్ర రాయలసీమ ప్రాంత ప్రజలు ఈ పండుగను నాలుగు రోజుల పాటు ఘనంగా జరుపుకుంటారు సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించిన రోజే మకర సంక్రాంతి పండుగ జరుపుకుంటారు సంక్రాంతి పండుగ వచ్చిందంటే ప్రతి పల్లే అందంగా ముస్తాబవుతుంది నగరానికి వలస వెళ్లిన వేతన జీవులు పల్లె మీద ప్రాణంతో వెనక్కి వచ్చి సందడిగా సొంతూర్లో పండుగ జరుపుకుంటారు ఒక్కటేమిటి గొబ్బెమ్మలు గంగిరెద్దులు భోగిమంటలు పిండి వంటలు హరిదాసు కీర్తనలు రథం ముగ్గులు రంగవల్లులు కోడిపందాలు ఇలా ఏ ఇళ్లు చూసినా నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణంలా కలకలలాడిపోతుంది మకర రాశిలో సూర్యుడు ప్రవేశించే కాలాన్ని ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలంగా పరిగణిస్తారు వ్యవసాయ ప్రధానమైన మన దేశంలో పంటలు చేతికొచ్చే కాలమిది సంపదను ఆనందాన్ని కుటుంబంతో సమాజంతో పంచుకొని పెంచుకునే వేడుకే సంక్రాంతి ఆధ్యాత్మికతతో పాటు మానవ సంబంధాల బలోపేతానికి పూర్వీకులు మన పండుగను ఏర్పాటు చేశారు సంక్రాంతి పర్వదినాన ఇచ్చే దానాలు అక్షయంగా ఉంటాయని నమ్మకం ఉంది కృష్ణపక్షంలో సంక్రమణ వల్ల మంచి ఆరోగ్యం సిరి సంపదలు కలుగుతాయని శాస్త్రం చెబుతోంది ఈ రోజున శివుడికి ఆవునేతితో అభిషేకం నువ్వుల నూనె దీపం బియ్యం కలిపిన తిలలతో పూజ చేస్తారు పుణ్యస్నానాలకు మకర మాసం ప్రముఖమైంది కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి నదీ స్నానాదుల్ని అత్యంత పవిత్రమైనవిగా భావిస్తారు ఈ రోజు ఏ పుణ్య నదిలో స్నానమాచరించినా విశేష ఫలం దక్కుతుంది దేశమంతటా జరిగే ఈ పండుగను ఒక్కో చోట ఒక్కో విధంగా ఒక్కో పేరుతో జరుపుకుంటారు కాని అందరి ఉద్దేశం పండుగ పరమార్థం ఒక్కటే ఎప్పుడు సిరి సంపదలతో కలకలలాడుతూ ఉండాలన్నదే ఈ పండుగలోని పరమోద్దేశం సంక్రాంతి వేళ లక్ష్మీదేవిని ఆహ్వానిస్తూ లోగిళ్లలో ముత్యాల ముగ్గులు వేశారు మహిళలు పల్లెల్లోనే కాదు పట్టణాల్లో అపార్ట్మెంట్ల ముందు రంగురంగుల రంగవల్లులు కనువిందు చేస్తున్నాయి హైదరాబాద్ లో సంక్రాంతి శోభపై మా ప్రతినిధి బాబర్ స్పెషల్ రిపోర్ట్ తెలుగు వాకిళ్లలో సంక్రాంతి కళ సంతరించుకుంది ఇళ్ల ముందు రంగురంగులటువంటి ముత్యాలంటి ముగ్గులు వేసుకుంటున్నారు అయితే పగటి పుట్ట కాకుండా రాత్రి పుట్టే ముగ్గులు వేసుకుంటున్నారు మకర సంక్రాంతిని సూర్యుడు మకర రాశిలో ప్రవేశించడంతో మకర సంక్రాంతి వచ్చింది ఈ తెలుగు సంప్రదాయమైన పండుగ ఈ మకర సంక్రాంతి దీనికి సంబంధించి ముగ్గులు వేసుకుంటూ మహిళలు కనిపిస్తున్నారు చెప్పండి అమ్మా అప్పట్లో ముగ్గులు ఎలా ఉండేవి ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఏంటి ఇది వరకు ట్రెడిషనే మేము ఇప్పటికీ పాటిస్తున్నామండి ఇది వరకు ఏంటంటే పేడ అది మాకు అందుబాటులో ఉండడం మేము గొబ్బెమ్మలు పెట్టుకోవడం పువ్వులు ఆ ముగ్గులు కలర్సు అన్నీ ఉండేవి కానీ ఇప్పుడు జనరేషన్ తగ్గిపోయి పేడ ఇది అది ఎక్కడ కొంచెం దూరం అవ్వడం ఆన్లైన్లలోనే బుక్ చేసేస్తున్నారు ఇంకా పేడ అది అందుకని అలాంటివి కొంచెం తగ్గిన ట్రెడిషన్ మాత్రం మేము మానట్లేదు మా రోజున రథం ముగ్గు వేస్తాము ముక్కనుమ రోజు కూడా అదే కంటిన్యూ చేస్తాం ఏంటంటే మనం భగవంతుడిని రథం లాగినట్టు ఒక థ్రెడ్ తోటి ఒక పుల్ చేస్తూ వేస్తాము అవి భోగి రోజు భోగి కుండలు వేస్తాం ఇవాళ ఏమో చేప అంటే విష్ణుమూర్తి వాళ్ళు వచ్చి కూర్చున్నట్టుగా ఒక చేప వేసి శంకు చక్రాలు వేసి బాదాలు వేసి ఇవన్నీ వేస్తాం ముగ్గులు వేయటం దేనికి సంకేతం ఎలా చేస్తారు ఏంటి మెయిన్ ఇది ఇప్పుడు పండగ మొదలనేది ఇంటి ముందు ముగ్గు భగవంతులు మనం పిలిచి కూర్చోబెట్టినట్టండి శుభకరంతో మొదలవుతుంది ఉదయం అనేది ముగ్గుతూ ఉండాలి అట్లా ఈ నెల రోజులు కూడా ఎలాంటి ముగ్గు వేసుకున్నా అంటే ఎవరికి వచ్చిందని బట్టి వాళ్ళు పసుపు కుంకుమ అనేది కంపల్సరీ చల్లుతాం ఎందుకంటే ప్రతిరోజు ఇది ధనుర్మాసం వెంకటేశ్వర స్వామిని పూజిస్తారు కాబట్టి ఆయన బ స్వయాన మనం దైవుని తీసుకొచ్చి మన వాకిట్లో ఆయన ప్రసన్నం చేసుకొని తర్వాత ఇంట్లోకి రావాలని చెప్పి ముగ్గులు పసుపు కుంకుమ వేస్తాం ఎన్ని రకాలైనటువంటి ముగ్గులు వేయటం జరుగుతుంది ఎలాంటి ముగ్గులు వేస్తుంటారు యూజువల్గా ఈ మంత్ అంతా అయితే చుక్కల ముగ్గులు వేస్తారు ఊళ్ళలో అయితే పోటీ నేను ఇంత పెద్ద చుక్కల ముగ్గు వేశానంటే నేను ఇంత పెద్ద ఇరవై ఒకటి థర్టీ ఫోర్ వరకు కూడా వేస్తారు అవన్నీ కొన్ని ఈనాడు బుక్ వసుంధర వాటిలో వచ్చిన డిజైన్స్ బట్టి కూడా వేస్తారు అంటే అవన్నీ నాకు ఐడియా లేదు మా మమ్మీ వాళ్ళు వేస్తారు నేను మటుకు మెయిన్ ఇవాళ మార్నింగ్ భోగి కుండలు వేసుకున్నా పాలు పొంగుతున్నట్టుగా పెట్టుకున్నా రెండు చెరుగ్గళ్ళు పెట్టుకున్నా రేపు మార్నింగ్ ఫస్ట్ చేప టైప్లో వేస్తా దానికి శంకు చక్రాలు పాదాలు అన్నీ పెడతా స్వామిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి ఎల్లుండి రథం ముగ్గు వేస్తా మాకు ముక్కనుమ రోజు కూడా అదే వేస్తా అదే అయితే భగవంతుడిని ఇంటికి 
రమ్మని చెప్పి ఆహ్వానించడానికి సంక్రాంతి పండుగకి ముగ్గులను వేసి వాళ్ళు ఆహ్వానించడం జరుగుతుంది ఇంకొంతమంది మహిళలు ఉన్నారు ఈ సంబరాలు ఎలా చేసుకుంటున్నారు ఏంటి ఇక్కడ కొంతమంది మహిళలు ఉన్నారు చెప్పండమ్మా అంటే ఇప్పుడు ఈ కలర్ఫుల్ ఎలాంటి కలర్స్ చేస్తారు ఏంటి ముగ్గు పెద్దవాళ్ళు అంటే అప్పట్లో చుక్కల ముగ్గు అలా ఫాలో అయ్యేది ఇంకిప్పుడు మేము కొంచెం రంగోలి అలా డిఫరెంట్గా డిజైన్స్ ట్రై చేస్తున్నాము కాకపోతే యూజువల్గా ట్రెడిషనల్కి ఫాలో అవుతూ కుండలు చెరు చెరుకు గడలు అవన్నీ అయితే కంపల్సరీ వచ్చేలాగా చూస్తామండి నిన్న భోగి రోజు మాత్రం మేము పీటాలాగా వేస్తాము సంక్రాంతికి కలర్స్ వేస్తాము మళ్ళీ ముక్కను ముక్క వచ్చేసి రథం వేస్తాం అనమాట ఇంట్లోకి దేవుణ్ణి ఆహ్వానిస్తున్నట్లు రథం ఇంట్లోకి లాగు లాగుతూ అలా రథం ముగ్గేస్తాం అనమాట మేము మా చిన్నప్పుడు అయితే బాగుండేదండి చాలా బాగుండే చుక్కల ముగ్గులు అవి వేసుకొని దాని మీద గొబ్బెమ్మలు పెట్టి వాటి మీద పెట్టి బాగా తెల్లవారు తెల్లవారు తెచ్చేవాళ్ళం దానికోసం ఇప్పుడేమో వీళ్ళు వేస్తున్నారు చిన్నపిల్లలు మేము వీళ్ళేపోతున్నాం అంటే ఆ జనరేషన్లో విశాలంగా ఇంటి ముందు చాలా విశాలంగా ఉండేవి ఇప్పుడు ఇరుకు వాతావరణం ఉంది ఎలా ఉంది ఇది పట్నం అక్కడ పల్లెటూరు పల్లెటూరులో చాలా విశాలంగా వేసుకునేవాళ్ళం చాలా బాగుండేది లైన్ లైన్కి పక్క పక్క అంతా ముగ్గులే మొత్తం వాకిలన్నీ వేసి దాని మీద ఏమో గొబ్బెమ్మలు పెట్టి ముగ్గులు వేసాక గొబ్బెమ్మలు పెడతారు అయితే మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించే పండుగ ఇది ముగ్గుల పండుగ అయితే ఇది ముగ్గులు వేయటం కూడా ఒక ఆర్ట్ లాంటిదని చెప్పేసి ఇక్కడ మహిళలు చెప్తున్నారు కెమెరామెన్ యాదయ్య కలిసి బాబర్ ఎన్టీవీ హైదరాబాద్